അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ പ്രശ്നമായി പോകും അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതും സംശയക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവനോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റാണി ജയ് എന്ന് പറയുന്ന നിർമ്മലഗിരി കോളേജിൻ്റെ കുത്തുറപ്പിലുള്ള ആ കോളേജിൻ്റെ സ്കൂളിൽ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഈ പത്ത് വർഷം നീ ഇവിടെ പഠിച്ചു പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം അവിടെ പഠിച്ചാൽ നീ കണ്ട അതേ ആളുകൾ എന്ത് കാണും പുതിയതൊന്നും നീ അറിയില്ല പുതിയ ലോകം നീ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും കുട്ടികളെയും പല കൾച്ചറും സംസ്കാരവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓറേ കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ അവൻ തീരെ നല്ലവരില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഒരു കൊല്ലം ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിച്ചു ഞാൻ മകന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ ഒരു ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അപ്പൊ ദിവസേന അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് കരച്ചരം ഹോസ്റ്റലിന്റെ വൃത്തികേട് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും ചെയ്യുക ഞാനത് ദിവസം അവനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചെന്നു അവൻ അവൻ വെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച ഡയലോഗ് ആയിട്ടാണ് പോയത് അവൻ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നൃത്തം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാനാണ് നീ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരാജയം സംബന്ധിച്ച പിൻഭാഗമാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ യുദ്ധം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി പൈ കട്ടുപിടിച്ച ഡയലോഗ് ഒക്കെ മാറ്റി അത് ഞാൻ മകന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അവൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയും അപ്പോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് സിനിമയുടെ അതിപ്പോ അവൻ ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുകയാണ് പ്രിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു രണ്ടു പേര് പാട്ട് പാടാൻ എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പഠിച്ചുകൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബിരുദിനോട് പറഞ്ഞു കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രിയദർശനം ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം പ്രിയദർശനോട് പറഞ്ഞു അവൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ അവനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവന് സിനിമ പാട്ട് പാടാനാണോ ഇങ്ങനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോകാതിരിക്കുന്ന വളരെ മോശമാണ് പോണം അങ്ങനെ അവൻ പോയി പ്രിയൻ പിൽക്കാലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിദ്യാസാഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എടുത്ത് പ്രിയൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കോ സ്ക്രീനിക്കോ ഇവൻ സിനിമയിൽ പാടണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ആ പാട്ട് പാടാൻ ഇവന്റെ ശബ്ദം യോജിക്കുമെങ്കിൽ പാടിച്ചോളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൈ എന്തായാലും ഇല്ല അത് പ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പാട്ട് പാടുന്നുള്ള ഒരു കഴിവ് ആണുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവാം ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ അശേഷം ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിൽ കുറെ കാലത്ത് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വന്തക്കാരെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു ചേരാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും നടത്താത്ത കാര്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം നടക്കില്ല സ്വന്തമായി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്ത സിനിമയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇമ്പ്രസീവായി തോന്നിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും സിനിമ നല്ല ഏത് മേഖലയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് സന്തോഷം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നരകം എന്ത് ചെയ്യാനാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ
Kalau dia tak ingin contoh setuju, ada siapa yang ada? Ibrahim tu, dalam luar kampung ini kita lari sih sendiri. So, aku invite you to your channel. Take care. In connection to this, the end of the day, the day of the day, the day of the day, Lord selain, 
ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ വടക്ക് നോക്കിയത് അച്ഛന്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളൊന്നും വടക്ക് നോക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേരായിരുന്നു ദിനേശനും ശോഭയും അപ്പൊ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ കഥയായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ രീതിയിൽ ദിനേശിന്റെ പഴയ ദിനേശിന്റെ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ ദിനേശിനുണ്ട് കുറെ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ പക്ഷെ കഥ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടോ ഒന്നുമല്ല കഥ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ചെന്നൈയിലാണ് നയൻതാരയാണ് ശോഭയായിട്ട് വരുന്നത് അച്ഛനുണ്ടാവില്ല അറിയില്ല അച്ഛനോട് തീരും കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം തന്നെ ലോഡ്ജിൽ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കിയ ആ സിനിമ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ എന്നാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ തിരിക്കുന്നത് ലവുണ്ട് അവിശ്വസ്ഥന ആക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രാമയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഇതും പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഷാജി തന്നെയാണല്ലോ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഷാജി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല ഏയ് അതിന്റെ നാശം ഇപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശാഖ് മെറിലാൻഡ് സിനിമാസ് അപ്പൊ വിശാഖ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റായി മീൻസായി ബാക്കി പീറ്റർ കെ ഇവരെയൊക്കെ വെക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രൊഡ്യൂസറിനകത്ത് കാശ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന് ടെക്നിക്കൽ ടീം ഞാൻ വേറെ ദിവസം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തി എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പരിചയം ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് പതിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചതാണ് കാശില്ലാതെയും സിനിമ ചെയ്യാം കാര്യം കാശുള്ള കൂട്ടുകാർ മതി അതാണ് എൻ്റെ ധൈര്യം പിന്നെ കൂടാതെ ഈ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിനോട് വല്ലാത്തൊരു നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പുറം വാക്കുകളിൽ കിട്ടാത്തപ്പുറം ഉള്ളൊരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ശ്രീനിസാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം വിനീതിനെ കോളേജിൽ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വിനീതിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് വിനീതി വിളിച്ച് അഭിനയിക്കാനാണ് അവസരം തന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിനിമയിൽ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിലും കയറണം സിനിമയിൽ കയറണം എന്നുള്ള വാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് മഹാഭാഗ്യം പിന്നെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലായി യൂണിറ്റിലെ ഒരു കിനോ പൊക്കാനുള്ള ആംബിയർ പോലെ എനിക്കില്ല അപ്പം അത് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചത്തു വരിക അത് ഈ ജേക്കബിൻ്റെ സ്വകരാജ്യത്തിൽ അസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി മനസ്സിലായി സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻസ് എനിക്കില്ല ഞാൻ പടം എടുത്താൽ പോയിട്ട് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നെ തന്ന പണിയാണ് അഭിനയിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ മടുക്കുന്ന കാലം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മടുക്കുന്ന പിന്നെ നിർത്താതെ വേറെ വഴിയില്ല ഇതൊരു പുതിയ സംരംഭമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ചുമതലയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും നിങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു